Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakku sekalian Kelas 10 MIPA Atau kelas 10 Madrasah Alia atau SMK Pada kesempatan ini Ibu ingin uh, Mengajak uh, Kamu Kalian untuk Memahami materi Membuat rencana usaha kerajinan tangan budaya lokal. Nah, kerajinan tangan budaya lokal itu ya banyak jenisnya. Yang pasti lebih kepada melihat bahan baku yang ada di sekitar kalian. Jadi, kerajinan tangan yang akan kalian buat maka melihat bahan baku dan ketersediaan sumber daya alamnya. Nah, seandainya uh, di daerah kamu banyak batok kelapa, mungkin biasanya daerah pantai yang banyak pohon kelapa, ya sebaiknya daripada batok kelapa ini tidak berfungsi, nah kita buat kerajinan tangan seperti mangkuk ini. Mungkin ini untuk tempat es krim, untuk bikin apa ya tempat, sayur, mangkok ya ini cakep. Nah untuk di DKI Jakarta kalian ya mungkin ada stik dan bekas konsumsi es krim ya bisa dibuat menjadi tempat pensil, eh, pot bunga atau botol-botol plastik ya nggak bisa dijadikan sapu atau apapun. Nah ada Kain belacu ini juga agak mudah diambil, dicari. Jadi kreativitasnya adalah kamu melukis. Bisa dengan cat akrilik, bisa dengan krayon. Ya silahkan kamu, itu lebih mudah ya. Kamu tinggal pesan secara online. Kamu tinggal uh, melaksanakan kreativitasnya. Nah itulah di semester 2 kita akan membuat salah satu kerajinan budaya lokal. Oke anakku sekalian, eh, kita memiliki eh, kompetensi dasarnya adalah memahami perencanaan kerajinan tangan sesuai budaya lokal. Bisa melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, atau simulasi. Nah indikator yang ibu pilih dua. Pertama memahami materi perencanaan dalam membuat kerajinan tangan. Tentu kamu nanti merencanakan mau membuat kerajinan tangan semacam apa. Tapi kamu diskusi ya dengan kelompok. Lalu bahan apa yang paling mudah kamu temukan di wilayah kamu. Terus bagaimana membuatnya. Apakah mau sharing cat warnanya. Atau mau sendiri-sendiri. Nah di saat pandemi. Mungkin kamu membuat sendiri-sendiri, lalu buat video bersama-sama. Itu ibu serahkan kepada kalian. Uh, yang kedua, nah kalian harus bisa melatih membuat proposal perencanaan pembuatan kerajinan tangan. Nah, kita dilatih dalam hal ini untuk uh, memahami ya, memahami bagaimana pembuatan proposal untuk usaha. Nah, contoh pembuatan proposal nih untuk usaha kerajinan tangan. Kamu lihat nih di uh, scientific contoh proposal usaha. Silakan di Google sangat banyak. Nah, ini salah satu contohnya. Kamu mulai dari uh, kalau ini kan judul proposal usahanya kumbang kepik dari botol plastik. Nah, kalau kamu mungkin judul proposalnya membuat uh, hiasan atau membuat lukisan menarik di tas belacu, misalnya gitu. Nah, ini salah satu contohnya dimulai dari bahan dan alat yang dibutuhkan. Kamu tulis semua alat bahannya itu. ya Nanti uh, alamat link ini akan ibu simpan di deskripsi nanti. Nah, terus perencanaan anggaran. Kalau kamu membuat tas belacu tadi, eh, apakah kamu mau membeli kain belacunya nanti dibagi lima, karena kan satu kelompok lima orang. Nah, 
atau kamu mau langsung aja beli uh, tas belacunya banyak di online ya ada yang sepuluh ribu ada yang dua lima ribu yang polos nanti lalu kamu uh, sharing beli cat kuas nah ini ditulis semua di sini nih nanti kamu melukis nah hitung seluruh pengeluaran tentu yang akan uh, kamu habiskan atau yang akan kamu gunakan nanti seperti ini kan estimasinya dapat berapa uh, uh, apa nama kira-kira berapa kerajinan terus nanti dijualnya berapa nah kalian kan sudah belajar tuh menentukan harga jual harga jual ini di sini adalah dikurangi harga modal ya harga jualnya berapa perkiraan harga modalnya berapa jadi harus ada keuntungan gitu terus kamu juga di dalam proposal tadi harus ada analisa SWOT kekuatan dari produk kamu itu apa kalau dijual lagi produk kamu itu relatif murah tidak produknya menarik dan lucu gitu misalnya kalau ini kan oh, kerajinan tangan ya kalau kamu mau membuatnya dari kain belacu produknya menarik dan bisa digunakan untuk santai misalnya untuk sekolah untuk e, membawa pakaian atau apa ya terus kelemahannya apa nah kalau yang ini contohnya tidak ramah lingkungan kalau kamu membuat tas belacu mungkin kelemahannya kalau kehujanan jadi basah gitu ya opportunity opportunity kesempatan contoh di sini belum ada yang pernah menjual produk jadi perkiraan kamu apa dengan produk yang akan kamu buat itu opportunity apa treat e, ancamannya apa di sini banyak penjual produk serupa nah kamu mau menjual misal tas belacu ancamannya apa banyak gak yang menjual tas e, seperti itu atau ancamannya mungkin orang lebih tertarik dengan tas yang e, anti hujan itu kan kalau tas belacu kan kalau kena hujan langsung basah Ya, jadi silahkan kamu diskusikan dengan kelompok Jadi proposal ini dibuatnya per kelompok Nah ini proposal pembuatan puding Oke nanti link dari sini kamu bisa lihat Atau juga nanti ibu akan masukkan di deskripsi di video ini ya. Silahkan nanti ibu masukkan ke deskripsinya Oke Nah, anak-anakku sekalian, uh, untuk kewirausahaan itu, uh, ibu berharap kamu memiliki percaya diri, ya. Karena nilai-nilai yang dihidupkan melalui prakarya ini nih, percaya diri, itu perasaan positif terhadap diri sendiri dan keyakinan akan kemampuan diri dalam melakukan sesuatu hal yang didasari atas kemampuan mengevaluasi. Pengenalan terhadap potensi diri sendiri, kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk memulai kerja dan usaha. Jadi gitu. Jadi uh, ada percaya diri kayak semacam keyakinan bahwa uh, yakin bisa berusaha gitu. Yang kedua kreativitas, kemampuan untuk memiliki pemikiran yang baru, berbeda dan beragam. Jadi uh, sama-sama tas belacu, tapi kamu yakin banget. Mungkin dengan kreativitas kamu melukis, tas belacu ini akan punya nilai jual yang lebih tinggi. Misalnya, kalau sekarang lagi pandemi corona, mungkin bisa aja ya kamu menggambar virus corona. Pandemi tahun sekian, sampai tampil sekian. Terus, itu akan menjadi kenangan. ya Nanti saat sudah tidak pandemi lagi, ingat tuh. Oh, ini produk kerajinan tangan dibuat saat PJJ. Dan pada saat itu pandemi Corona 19, gitu ya. Jadi kreativitas itu memiliki pemikiran yang baru, berbeda, dan bisa memecahkan masalah itu. Tekun, e, sikap bersungguh-sungguh, teliti, sabar, dan terus-menerus dalam melakukan suatu pekerjaan. Ketekunan dalam bekerja dibutuhkan menghasilkan karya produk yang baik dan berkualitas tinggi. Jadi kamu tentu dalam melukis nanti kain belacunya ini, Ya tentu harus modalnya tekun Jangan Wah pada saat kamu melukis Dulu dibuat Semacam apa namanya Rancangan gambar ya Menggunakan pensil Itu jangan sampai nanti pada saat udah dikasih cat Catnya tumpah 
Wah, kamu udah langsung uh, apa namanya patah arang. Ya makanya hati-hati, hati-hati pantang menyerah. Karena justru kesuksesan itu saat kita kadang uh, sudah jatuh bangun berkali-kali. Nah kamu kalau belum mencoba jangan mengatakan kamu men- uh, menyerah ya. Jadi tekun itu adalah kemauan yang bersungguh-sungguh, sikap yang bersungguh-sungguh, teliti. Tentunya jangan sampai ada ada kerusakan yang membahayakan. Sabar, terus menerus dilakukan dalam suatu pekerjaan. Nah ini yang tidak kalah penting nih modal kamu tuh jujur. Sikap positif yang ditunjukkan dengan keselarasan kata dan perbuatan. Mengatakan kebenaran dan tidak melakukan kebohongan. Sikap jujur akan mendatangkan ketenangan pikiran dan kepercayaan di lingkungan. Ya kalau seorang siswa jujur ya wajib kali ya saat ulangan. ngerjain tugas, jadi kamu merasa ini kreativitas saya, jadi saya yang buat. Kamu harus bangga dengan apa yang kamu uh, buat, jangan sampai kamu menyuruh orang bikin. Nilai bagus pun ah, apa manfaatnya, karena itu bukan kreativitas yang kamu inginkan. Ingat, yang kamu uh, target kamu di dalam belajar bukan sekedar nilai, tapi sebuah proses. Proses ketekunan, proses jujur itu lebih penting dibanding nilai yang sesungguhnya yang akan kamu peroleh di nilai rapor. Jadi lakukan supaya kamu merasa, oh ini nilai tekun saya ada di sini nih, hasilnya bagus. Oh iya, jelek nih nggak apa-apa lah. Kan jujur punya saya, bukan punya kakak saya, bukan punya ayah saya, bukan punya orang lain. Kejujuran, jadi kamu bangga. Apapun yang kamu peroleh selama kamu jujur akan uh, kamu tenang dalam batin kamu. Pantang menyerah, sikap bertahan untuk mencapai tujuan meski menghadapi tantangan dan kegagalan. Sikap tersebut didasari oleh motivasi dan keinginan yang kuat serta kepercayaan diri. Jadi uh, kamu harus punya sifat pantang menyerah. Jangan sampai ada tugas langsung menyerah. Menyerahnya apa kalau kamu nggak mau masuk PJJ? E, di Google Classroom tidak e, absen. Akhirnya ibu kejar kan, ibu telepon. Eh nggak mau ngangkat telepon. Sehingga kamu merasa jadi berdosa dan merasa menjadi kayak apa ya, kayak dikejar-kejar guru. Nah, karena apa? Karena tidak jujur dan kamu e, malas. Nah, kak, pantang menyerah inilah yang menyebabkan kamu menjadi punya jiwa apa ya percaya diri tinggi terus merasa uh, menjadi pemenang maka pantang menyerah itu adalah kamu memiliki sikap untuk mencapai tujuan tertentu menghadapi tantangan dan kegagalan sehingga kamu termotivasi ada keinginan yang kuat dan percaya diri itu nah ini sikap kerjasama juga sangat bagus dan harus menjadi bagian yang dilatih yaitu kemampuan bekerja sama mutlak dimiliki untuk dapat menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat kemampuan bekerja sama dilandasi dengan toleransi yaitu sikap untuk menghadapi perbedaan nah eh, ada hal yang terpenting di dalam kehidupan karena mengejar nilai mengejar kesuksesan diri sendiri kita selalu sendiri itu tidak baik Dan itu tidak menguntungkan siapapun. Yang benar adalah kita bekerja sama. Di dalam hal apa? Di dalam hal membuat kesuksesan bersama. Tapi di sini bukan berarti nyontek ya. Oh kerjasama ulangannya kerjasama. Bukan itu. Nah dalam pembuatan eh, kerja jiran tangan di PKWU ini. Kerjasama sangat penting. Contohnya tadi. Kalian misalnya membutuhkan lima macam cat warna. Setiap orang beli satu warna, satu warna. Sharing. Jadi harganya nggak terlampau mahal karena digotong royong atau didukung oleh lima orang. Terus ya berbagi. Insya Allah kalau berbagi, kerjasama uh, akan sangat mudah. Adapun nanti uh, melukisnya itu kreativitas masing-masing. Jadi nanti di kain belacu itu akan tampak kreativitas kamu, akan kelihatan e, bakat masing-masing. Jangan dibikinin yang lain. Percuma walaupun bagus, kamu tidak akan pernah bahagia. Untuk apa sekedar nilai? Tapi prosesnya orang lain. Justru di selama di SMA ini yang harus kamu latih proses. 
semua proses. Karena endingnya kehidupan kamu bukan di SMA. Kamu mungkin setelah kuliah, mungkin pada saat kamu bekerja, itu ending. Ending itu artinya hasil akhir dari semua perilaku-perilaku yang sudah kamu latih. Oke anakku sekalian. Nah nanti link yang tentang pembuatan proposal akan ibu berikan. Kamu lihat aja di Google dan nanti kamu melatih diri secara berkelompok. Dan nah, sekarang jangan lupa nanti kamu harus membuat kelompok. Setiap kelompok ibu anjurkan ketua ketua kelompoknya memiliki WIP ya supaya jangan beralasan terus untuk tidak masuk PJJ. Dan nanti kita akan sharing dalam PJJ berikutnya dan diskusi kelompok. Oke anakku sekalian, ibu akhiri saja di dalam pertemuan uh, pertama dalam perencanaan pembuatan usaha itu yaitu dengan membuat proposal, yaitu membuat kerajinan uh, budaya lokal. Tadi contoh kerajinannya sudah ibu contohkan ya. Apa saja ibu sih lebih cenderung menyarankan ini kain belacu. Ini lebih mudah karena di sini akan kelihatan e, tampak apa ya bakat kamu melukis. Tapi kalau kamu boleh mau memilih bikin sapu atau memilih membuat pas bunga dari botol dari apa saja silahkan. Tapi ingat apa yang kamu buat itu harus punya perencanaan untuk dijual, bukan cuman e, membuat terus dibuang jangan itu namanya kita tidak sedang merancang sebuah usaha jadi usaha itu adalah tadi ya sesuai dengan proposal tadi harus ada nah, nah ini ya bahannya apa nah ini kan judul proposal nih sebelum bahan usahakan kamu tulis dulu eh, latar belakang latar belakangnya Latar belakang kenapa memilih membuat misalnya dukisan di tas belacu misalnya. Atau membuat uh, tempat pensil menggunakan stick es krim. Jadi latar belakang itu harus dijelaskan. Dan proposal ini cukup satu kelompok satu saja. Jadi sharing aja. Nanti baru di dalam uh, mengerjakan prakteknya kalau satu kelompok lima orang maka harus ada lima produk. Oke, anak sekalian, eh, Ibu ucapkan selamat bekerja, mulai berdiskusi. Nanti proposalnya harus dikirim, boleh lewat Google Classroom atau menjapri ke Ibu langsung. Oke ya, maafkan atas segala kekurangan Ibu, yang penting dalam PJJ ini untuk pelajaran PKWU, Ibu sudah menjelaskan bagaimana kamu harus mulai bekerja untuk merancang sebuah uh, pembuatan kerajinan tangan secara berkelompok. Oke, okay, kalau gitu, maafkan segala kekurangan Ibu. Ibu akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan anak-anak sekalian.